എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്താണ് വിറ്റമിൻ സി എങ്ങനെയാണ് വിറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിറ്റമിൻ സി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നല്ല വിറ്റമിൻ സി പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഡാമേജസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് എൻവയൺമെന്റിലാവാം പൊല്യൂഷൻ കാരണമാവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺ എക്സ്പോഷർ കാരണം യു വി റേസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഇതൊക്കെ കാരണം പല വിധത്തിലുള്ള ഡാമേജസ് സ്കിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിൻ റിസൾട്ട് ആണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഡാമേജസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഔട്ടർ ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് എപ്പിഡേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഡേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പോയിട്ട് എപ്പിഡേമസിലും ഡേമസിലും ഒക്കെ ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഫേംനെസ് നഷ്ടപ്പെടും വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതായത് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംപ്നെസ് ഗ്ലോയിനെസ് ഒക്കെ കുറയാന്ന് പറയുന്ന കാരണമാണ് ആ സ്കിന്നിലെ വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറയാണ് ഈ ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിയിൽ ഏജിങ് പ്രോസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിറ്റമിൻ സി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെയൊക്കെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഇനിയും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ചെറിയ വിധത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഡാമേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല വിറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ എപ്പിഡേമസിലെ സെറമൈഡ് സിന്തസിനെ സഹായിക്കും ഈ സെറമൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കൂടുതൽ യൂത്ത്ഫുള്ളും പ്ലംഡ് അപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വിറ്റമിൻ സി കൊലാജിൻ സിന്തസിസ് കൊലാജിൻ ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ത്രീയുടെ സിന്തസിസിലും ഇൻവോൾഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഫേം ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് പ്ലംഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി ഈ വിറ്റമിൻ സി ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആന്റി ഏജിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ആന്റി ഏജിങ് മാത്രമല്ല ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷനും നല്ലതാണ് വിറ്റമിൻ സി എന്താണ് വിറ്റമിൻ സി വിറ്റമിൻ സി ആണ് എസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ എസ്കോർബിക് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവിടെ ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ വിറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അത് കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഫോമിൽ വേണം പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ട് വിധത്തിൽ ആണ് അത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് സോൾട്ട് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ എസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ സോൾട്ട് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഫോമാണ് അതിനാണ് ചില പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം എസ്കോർബിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം എസ്കോർബിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെ സോൾട്ടിൻ്റെ ഫോം ഓക്കെ ഇത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ചിലയൊക്കെ വിറ്റമിൻ സിയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഫെറൂലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ കാണുന്നത് കാരണം ഫെറൂലിക് ആസിഡ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചില പ്രോഡക്ട്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ്കോർബിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ഫെറൂലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പോഴാണ് എസ്കോർബിക് ആസിഡ് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആവുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും സോൾട്ടിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റമിൻ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ വിറ്റമിൻ സി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഗുണം അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആന്റി ഓക്സിഡൻസിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കാരണം തന്നെ കുറെ പ്രോഡക്ട്സിൽ നമ്മൾ കാണും വിറ്റമിൻ സി പ്ലസ് വിറ്റമിൻ ഇ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആന്റി
ഓയില് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒന്ന് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് മതി പക്ഷെ അതുവരെ വിറ്റമിൻ സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല വിറ്റമിൻ സി പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് സുഗന്ധയുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് സീറം ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വിറ്റമിൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം സോഡിയം എസ്കോർബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾട്ട് ഫോമിലാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഹൈലോറോണിക് ആസിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസും ഉണ്ട് പ്രൈമറിലി ഐ തിങ്ക് ലാവൻഡർ ഓയിൽ അത് കാരണം തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ലാവൻഡർ സ്മെൽ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്ട് അടുത്തതാണ് സെൻ ബൊട്ടാനിക്കയുടെ വിറ്റമിൻ സി സീറം ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഫുള്ള് ഞാൻ തീർത്തു ഇതിനകത്തുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വിറ്റമിൻ സി ആണ് അഗൈൻ സോൾട്ടിൻ്റെ ഫോമിലാണ് സോഡിയം എസ്കോർബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് ഹൈലുറോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സുഗന്ധയുടെ അകത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു വിറ്റമിൻ സി ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് വിറ്റമിൻ സി ഉള്ളത് ഓർഡിനറിയുടെ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ മെഗ്നീഷ്യം എസ്കോർബിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടോക്കോഫോറൽ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഇയും ആഡഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് വിറ്റമിൻ സി ഫോർ അസ് ഓർഡിനറിയുടെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നേക്കഡ് ആക്ടീവ്സിന്റെ വിറ്റമിൻ സി ഇതിനകത്തും വിറ്റമിൻ സിയുടെ ഫോം മെഗ്നീഷ്യം എസ്കോർബിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിറ്റമിൻ ഇയും ആഡഡ് ആണ് നോ അനദർ ഗ്രേറ്റ് പ്രോഡക്ട് ഇസ് ട്രൂ സ്കിന്നിന്റെ വിറ്റമിൻ സി ഇതിനകത്ത് വിറ്റമിൻ സി ഇടെ ഫോം സോഡിയം എസ്കോർബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഹൈലോറോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് അഗൈൻ അനദർ ഗ്രേറ്റ് പ്രോഡക്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻ സി പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇസോ ഇഫ് യു നോ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് വിറ്റമിൻ സി പ്രോഡക്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൾസോ That's the end of today's video. This e information is helpful to you. I will see you in my next one. Until then, you all please take care, stay safe and stay positive. Bye-bye.